नमस्कार दोस्तों एल क्लासेज में आपका स्वागत है आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर नंबर सेवन प्रत्यावर्ती धारा के न्यूमेरिकल का पार्ट वन बताऊंगा और इसके पहले मैंने थ्योरी के जो भी पार्ट अपलोड किए हैं उन सभी का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप वहाँ से जाकर वो वीडियो देख सकते हैं और आज मैंने उन सभी का पी भी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है और वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप वहाँ से जाकर उनके पी डाउनलोड कर सकते हैं तो आइए शुरू करते हैं तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया कि 7.1 दिया गया कि 100 ओम का प्रतिरोधक 200 सौ ओल्ट कॉमा पचास हर्ट आपूर्ति से संयोजित है इतना दिया गया है और इसमें पहला ज्ञात करना है आपको कि परिपथ में धारा आर मान कितना है यानी कि धारा का वर्ग माध्य मूल मान कितना है आपको ये ज्ञात करना है और दूसरा दिया गया कि एक पूरे चक्र में कितनी नेट शक्ति वह होती है और आपको शक्ति का मान भी ज्ञात करना है तो यहाँ पर दिया गया था 100 ओम 100 ओम यानी कि ये प्रतिरोध दिया गया है कैपिटल आर का मान दिया गया है आपको फिर लिखा गया 200 सौ ओल्ट यानी कि ये वर्ग माध्य मूल मान दिया गया है ओल्टेज का वी आर एम एस का मान दिया गया है दो ओल्ट और इसके बाद दिया गया है यहाँ पर पचास हर्ट्स आपूर्ति से संयोजित तो इसमें हम लोगों को पहला ज्ञात करना है धारा का आर यानी कि आई आर मान आपको ज्ञात करना है यानी कि धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करना है तो यहाँ पर अब लिखेंगे हम लोग तो इसमें हम लोगों को कैपिटल आर का मान दिया गया यानी कि प्रतिरोध दिया गया था आर बराबर सौ ओम ये दिया गया है और प्रतिरोधक दिया गया था 200 सौ ओल्ट यानी कि वी आर एम एस बराबर दिया गया है 200 सौ ओल्ट इसके अलावा पचास हर्ट आवृत्ति दी गई थी तो यहाँ पर आवृत्ति की कोई, कोई आवश्यकता नहीं है बाकी अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं आवृत्ति को F से या फिर न्यू से लिखते हैं तो F बराबर दिया गया है 50 हर्ट से ये आवृत्ति हो जाएगी तो इसमें हम लोगों को पहला यानी कि पहले में ज्ञात करना था I आर एम एस तो यहाँ पर धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करना है और उसके बाद सेकंड यानी कि B नंबर में ज्ञात करना था कि एक पूरे चक्र में कितनी नेट शक्ति व्यय होती है यानी कि औसत व्यय शक्ति आपको पी बार का मान ज्ञात करना है तो इतना यहाँ पर आपको ज्ञात करना है तो बीच में पहला हम लोकल करेंगे तो सूत्र होता है I आर एम एस बराबर वी आर एम एस और बट्टे में हो जाएगा कैपिटल R इतना हो जाएगा तो यहाँ पर वी आर एम एस का मान रखेंगे ये मान दिया गया है 200 और बट्टे में हो जाएगा कैपिटल R का मान तो कैपिटल R का मान दिया गया है 100 यहाँ पर ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा दो या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं दो दशमलव जीरो तो ये धारा का वर्ग माध्यम मूल मान है इसलिए इसको लिखेंगे एम्पियर तो ये इसका आंसर हो जाएगा इसके बाद सेकंड नंबर यानी किसी का बी नंबर तो यहाँ पर हम लोगों को ज्ञात करना है औसत व्यय शक्ति तो सूत्र होता है पी बार बराबर वी आर एम एस इन टू आई आर एम एस इतना हो जाएगा और इन में होता है कॉस फाइव इतना हो जाएगा लेकिन यहाँ पर वोल्टेज और धारा जो होंगे वो आर परिपथ में समान कला में होते हैं तो समान कला में होंगे तो समान कला का मतलब यहाँ पर फाइव का मान जो होगा वो जीरो डिग्री होगा क्योंकि दोनों यानी कि वोल्टेज और धारा दोनों जो होते हैं वो समान कला में होते हैं आर परिपथ के लिए तो इतना हो जाएगा तो अब जब यहाँ पर मान रखेंगे तो ये हो जाएगा पी बार बराबर वी आर एम एस का मान हो जाएगा दो फिर गुड़े आई आर एम एस का मान अभी ज्ञात किया गया है दो ये आई आर एम एस का मान हो जाएगा इसके बाद इंटू यहाँ पे कॉस फाइव दिया गया है यानी कि कॉस जीरो डिग्री इतना हो जाएगा अब इसके बाद दो सौ का गुड़ा दो में करेंगे तो ये हो जाएगा चार सौ और गुड़े कॉस जीरो का मान हो जाएगा वन और इसका जब गुड़ा करेंगे तो ये हो जाएगा फिर चार सौ यहाँ पर औसत वे शक्ति ज्ञात कर रहे थे शक्ति का मात्रक होता है वाट और ये इसका आंसर हो जाएगा और इसका आंसर एन बुक में गलत दिया गया है यानी कि वो आंसर सही तब होगा जब आप वी आर एम एस का मान 200 सौ के जगह पे 220 सौ बीस ओल्ट रखेंगे तब वो आंसर करेक्ट होगा यानी कि वहां पर वो आंसर जो है इस क्वेश्चन के अनुसार गलत दिया गया है अगर यहां पर वी का मान 220 सौ बीस ओल्ट रखेंगे तब वो आंसर राइट होगा तो इसके अनुसार इसका आंसर यहाँ पर यानी कि औसत व्यय शक्ति का मान चार वाट हो जाएगा और धारा का वर्ग माध्य मूल मान हो जाएगा दो एम्पियर इसके बाद क्वेश्चन नंबर सात तो इसमें पहला दिया गया है एसी आपूर्ति का शिखर मान 300 सौ ओल्ट है तो आर एम एस ओल्टता कितनी होगी यानी कि यहाँ पर वोल्टेज का शिखर मान दिया गया है 300 सौ ओल्ट 
तो ये शिखर मान दिया गया तो शिखर मान को बताया था आपको वी जीरो से लिखते हैं या फिर वी मैक्सिमम करके भी लिखा जा सकता है तो ये शिखर मान दिया गया है वोल्टेज का 300 सौ ओल्ट और यहाँ पर हमको इसका वर्ग माध्यम मूल मान यानी कि वी आर एम एस ज्ञात करना है और दूसरा दिया गया कि ए सी परिपथ में धारा का आर एम एस मान यानी कि वर्ग माध्य मूल मान दिया गया धारा का दस एम्पियर और आपको यहाँ पर शिखर धारा कितनी यानी कि आई जीरो का मान ज्ञात करना है तो ध्यान दीजिए यहाँ पर तो इसमें पहले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया गया था यहाँ पर शिखर मान वोल्टेज का शिखर मान दिया गया यानी कि वी जीरो बराबर दिया गया है तीन सौ ओल्ट ये दिया गया है वी जीरो या फिर इसी को हम लोग वी मैक्सिमम करके भी लिख सकते हैं तो ये वोल्टेज का शिखर मान हो जाएगा और यहाँ पर हम लोगों को वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करना है यानी कि वी आर ज्ञात करना है तो इसके लिए सूत्र होता है वी आर एम एस बराबर वी जीरो बट्टे रूट टू ये इसका सूत्र होता है तो यहाँ पर वी जीरो का मान लिखेंगे ये हो जाएगा तीन सौ और बट्टे में हो जाएगा रूट दो इतना हो जाएगा इसके बाद यहाँ पर आपको रूट दो इसका मान रख के यानी कि एक दशमलव चार एक चार यानी कि इसका मान रख के भी भाग कर सकते हैं या फिर दूसरा ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर तीन सौ बट्टे रूट दो यहाँ पर आप ऊपर अंश में रूट दो से और हर में रूट दो से गुड़ा कर दीजिए तो जब गुड़ा करेंगे तो ये हो जाएगा तीन सौ रूट टू और बटे में रूट टू और रूट टू का गुड़ा हो जाएगा टू इतना आ जाएगा इसके बाद यहाँ पर जब दो से आप तीन सौ को भाग करेंगे तो ये हो जाएगा एक सौ पचास और इन टू में रूट टू दिया गया इसका मान एक दशमलव चार एक इसका मान रखेंगे इसके बाद अब आपको इसका गुड़ा करना है तो जब गुड़ा करेंगे आप तो यहाँ पर ध्यान दीजिए पहले जीरो दिया गया जीरो से गुड़ा करेंगे तो जीरो आएगा फिर पंद्रह से गुड़ा करेंगे तो पंद्रह एक कम हो जाएगा पंद्रह हासिल आएगा एक फिर पंद्रह सौ को साठ साठ और एक मिल हो जाएगा इकसठ हासिल आएगा छः फिर पंद्रह एक कम पंद्रह पंद्रह और छः मिल हो जाएगा इक्कीस इतना आएगा यहाँ पर ध्यान दीजिए दशमलव दो अंक पे दिया गया तो यहाँ दो अंक पे दशमलव लगा देंगे यानी कि इसका मान जो आया है वो आया है दो सौ ग्यारह दशमलव पाँच इतना आया है यहाँ पर वी आर एम एस हम लोग ज्ञात कर रहे थे तो इसका मात्रक हो जाएगा ओल्ट यानी कि ये आंसर आप इतना भी लिख सकते हैं या फिर अगर आप इसी को शुद्ध करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा फिर दो से दो सौ ये अगला अंक पाँच है तो पाँच है तो इसके पहले वाले में एक जोड़ दिया जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 212 सौ और ये इसका आंसर हो जाएगा अब इसके बाद इसी का सेकेंड पार्ट यानी कि बी पार्ट इसमें धारा का वर्ग माध्य मूल मान दिया गया था यानी कि आई आर एम एस दिया गया है आपको 10 एम्पियर इसका मान दिया गया है और यहाँ पर धारा का शिखर मान यानी कि आई जीरो आपको ज्ञात करना है तो यहाँ पर जब सूत्र लगाएंगे तो सूत्र होता है आई आर एम एस बराबर आई जीरो बटे रूट टू इतना सूत्र होता है तो जब यहाँ से हम लोग आई जीरो का मान ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा आई जीरो बराबर और ये गुड़े में आ जाएगा यानी कि ये हो जाएगा रूट टू आई आर एम एस इतना हो जाएगा इसके बाद यहाँ पर आई जीरो बराबर रूट टू आई आर एम एस का मान रखेंगे यहाँ पर दस इसके बाद आई जीरो बराबर अब यहाँ पर हम लोग रूट टू का मान रखेंगे एक दशमलव चार एक और गुड़े में हो जाएगा दस जब दस से इसमें गुड़ा करेंगे तो ये आएगा फिर आई जीरो बराबर चौदह दशमलव एक यानी कि दशमलव एक अंक दही हो चला जाएगा क्योंकि यहाँ पर जीरो दिया गया है तो ये हो जाएगा चौदह दशमलव एक एम्पियर तो ये फिर धारा का शिखर मान हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवन पॉइंट थ्री इसमें दिया गया है कि एक चौवालीस मिली हेनरी का प्रेरित दो सौ बीस ओल्ट पचास हर्ट्स आपूर्ति से जोड़ा गया है परिपथ में धारा के आर एम एस मान को ज्ञात कीजिए यानी कि धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करना है और यहाँ पर दिया गया है चौवालीस मिली हेनरी यानी कि ये यानी कि ये स्वप्रेरण गुणांक दिया गया है इसके अलावा 220 सौ बीस ओल्ट ये वी आर एम एस यानी कि ओल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान हो जाएगा इसके बाद 50 हर्ट्स आवृत्ति दी गई है आवृत्ति को एफ से या फिर न्यू से लिखते हैं तो यहाँ पर एफ से लिख देंगे इसको तो ये पचास हर्ट्स यानी कि एफ का मान हो जाएगा और यहाँ पर आई आर एम एस आपको ज्ञात करना है तो इसमें स्वप्रेरण गुणांक यानी कि एल का मान दिया गया है चवालीस मिली हेनरी ये दिया गया है यहाँ पर तो ये चवालीस मिली हेनरी दिया गया है तो जब हम लोग इसको मिली हेनरी से हेनरी में बदलेंगे तो ये हो जाएगा फिर चवालीस गुड़े दस की घात माइनस तीन हेनरी तो ये स्वप्रेरण गुणांक हो जाएगा इसके बाद वी आर एम एस यानी कि वोल्टेज का मान दिया गया था दो सौ ये हो जाएगा इसके अलावा आवृत्ति दी गई थी यानी कि एफ इसका मान दिया गया है पचास हर्ट्स ये दिया गया था इसके अलावा आपको ज्ञात करना है धारा यानी कि आई आर एम एस तो धारा का वर्ग माध्य मूल मान 
ज्ञात करना है तो इसके लिए पहले आपको ज्ञात करना है प्रेरण प्रतिघात यानी कि सूत लगाना है एक्स एल बराबर टू पाई एफ एल इतना हो जाएगा तो जब इसमें मान रखेंगे हम लोग तो यहाँ पर हो जाएगा टू इसके बाद पाई इन टू एफ का मान हो जाएगा पचास और फिर एल का मान हो जाएगा चौवालीस कूड़े दस की घात माइनस तीन इतना हो जाएगा और फिर सूत्र होता है आई आर एम एस बराबर वी आर एम एस और बट्टे में होता है एक्स एल तो यहाँ पर अब ये एक्स एल का मान रखा जाएगा तो यहाँ पर वी आर एम एस इसका मान दिया गया है दो सौ बीस ये हो जाएगा फिर बट्टे एक्स एल इसका मान दिया गया है टू पाई गुड़े पचास फिर गुड़े चौवालीस गुड़े दस की घात माइनस तीन ये इतना हो जाएगा इसके बाद यहाँ पर ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर इसके बाद ये लिखेंगे बाईस बट्टे दो गुड़े यहाँ पर पाई का मान तो पाई का मान होता है बाईस बट्टे सात ये हो जाएगा फिर गुड़े पाँच और गुड़े चौवालीस गुड़े दस की घात माइनस तीन ये इतना हो जाएगा तो यहाँ पर ये बाईस से बाईस कैंसिल हो जाएगा और ये वाला सात जो है वो पलट के ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा सात बट्टे में हो जाएगा पाँच दूनी दस गुड़े चौवालीस गुड़े दस की घात माइनस तीन ये इतना हो जाएगा इसके बाद यहाँ पर सात गुड़े इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा दस की घात तीन प्लस का और बट्टे में हो जाएगा यहाँ पर चौवालीस गुड़े दस ये इतना हो जाएगा इसके बाद यहाँ पर ये हो जाएगा सात गुड़े ये वाला दस यहाँ पर ऊपर जाएगा तो इसमें एक घात कम हो जाएगी और यहाँ पर बचेगा दस की घात दो बट्टे में हो जाएगा चवालीस या फिर इसी को लिख सकते हैं आप सात सौ दस की घात दो का मतलब सौ और सौ का गुड़ा साथ में करेंगे तो ये हो जाएगा सात सौ बट्टे चवालीस इसको दो से भाग करेंगे अगर तो ये हो जाएगा दो त्याई छः एक बचेगा दो पंचे दस जीरो फिर यहाँ पर हो जाएगा दो दूनी चार और दो दूनी चार अभी आप इसको और कैंसिल कर सकते हैं तो ये हो जाएगा फिर दो एक कम दो यहाँ पर बचेगा एक और ये हो जाएगा पंद्रह दो छः चौदह और दो पंचे दस बट्टे में फिर भाग करेंगे तो दो एक कम दो और दो एक कम दो और इसके बाद जब 11 से 175 को भाग करेंगे तो भाग करने पर इसका मान आएगा 15.91 तो ये धारा का वर्ग माध्य मूल मान हो जाएगा और इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7.4 इसमें दिया गया है एक 60 माइक्रो फायरड का संधारित्र तो यहाँ पर आपको धारिता दी गई यानी कि एक 60 माइक्रो फायरड का संधारित्र एक सौ दस ओल्ट साठ आवृत्ति ए सी आपूर्ति से जोड़ा गया है परिपथ में धारा के आर एम एस मान को ज्ञात कीजिए तो यहाँ पर संधारित यानी कि सी का मान दिया गया आपको धारिता दी गई है सी का मान 60 माइक्रोफायर दिया गया है वी आर एम एस का मान अब की बार 110 सौ ओल्ट दिया गया है और एफ का मान 60 हर्ट्ज दिया गया है और यहाँ पर फिर आपको आई आर एम एस का मान ज्ञात करना है तो यहाँ पर सी का मान दिया गया यानी कि धारिता दी गई है साठ माइक्रोफेरेट इतना दिया गया इसको अगर फेरेट में बदलेंगे तो ये हो जाएगा साठ गुड़े दस की घात माइनस छः फेरेट ये सी का मान हो जाएगा इसके बाद दिया गया वी आर एम एस वी आर एम एस का मान एक सौ दस ओल्ट दिया गया है इसके बाद आवृत्ति दी गई है साठ हर्ट ये आवृत्ति दी गई है और इसमें आपको आई आर एम एस ज्ञात करना यानी कि धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करना है तो इसमें पहले धारतीय प्रतिघात यानी कि एक्स सी ज्ञात करेंगे और इसका सूत्र होता है वन बट्टे टू पाई एफ सी इतना होता है तो यहाँ पर जब मान रखेंगे तो वन बट्टे टू पाई एफ का मान हो जाएगा साठ और फिर गुड़े यहाँ पर सी सी का मान लिखेंगे तो साठ गुड़े दस की घात माइनस छः ये इतना हो जाएगा अब इसके बाद यहाँ पर हम लोगों को ज्ञात करना है आई आर एम एस तो सूत्र होता है आई आर एम एस बराबर V RMS और बट्टे में हो जाएगा एक्स सी इतना हो जाएगा इसमें मान रखेंगे तो V RMS का मान दिया गया है 110 फिर बट्टे यहाँ पर एक्स सी दिया गया और एक्स सी का मान वन बट्टे करके दिया गया है तो यहाँ पे लिखेंगे अब वन और फिर बट्टे में हो जाएगा टू पाई इंटू सिक्सटी फिर इंटू सिक्सटी और इंटू टेन की पावर माइनस सिक्स ये इतना हो जाएगा अब यहाँ पर बट्टे में दिया गया तो ये संख्या ऊपर गुड़े में जाएगी यानी कि इसको लिखेंगे हम लोग 110 सौ दस गुड़े ये संख्या जब ऊपर गुड़े में जाएगी तो यहाँ पर आएगा फिर 2 पाई इन टू यहाँ पर साठ फिर गुड़े साठ और गुड़े 10 की घात माइनस छः इतना हो जाएगा इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 
एक सौ दस गुड़े दो गुड़े पाई का मान रख देंगे यहाँ पर पाई का मान तीन दशमलव एक चार ये पाई का मान हो जाएगा फिर गुड़े इसका गुड़ा कर देते हैं छः छंग छत्तीस और दो जीरो लग जाएंगे गुड़े दस की घात माइनस छः ये इतना हो जाएगा अब इसके बाद जब इसको हल करेंगे तो हल करने पर इसका आंसर आएगा दो दशमलव चार नौ ये इतना आंसर आ जाएगा इसको हल करने पर ये आप लोग हल करके देख सकते हैं इसका आंसर आएगा दो दशमलव चार नौ और ये धारा का वर्ग माध्य मूल मान यानी कि आई आर एम का मान हो जाएगा और इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर ये क्वेश्चन नंबर सात दशमलव पाँच इसमें दिया गया कि अभ्यास सात दशमलव तीन व सात दशमलव चार में एक पूरे चक्र की अवधि में प्रत्येक परिपथ में कितनी नेट शक्ति अवशोषित होती है अपने उत्तर का विवरण दीजिए तो यहाँ पे लिखा है अभ्यास सात दशमलव तीन और सात दशमलव चार यानी कि ये क्वेश्चन नंबर तीन और चार के बारे में बताया जा रहा है तो चार में प्रेरित दिया गया था और चौथे में संधारित दिया गया था तो इन दोनों के बारे में बताया जा रहा है कि एक पूरे चक्र की अवधि में प्रत्येक परिपथ में कितनी औसत शक्ति जो है अवशोषित होती है और अपने उत्तर का विवरण दीजिए तो आदर्श प्रेरित या फिर संधारित की दशा में जो है कोई भी शक्ति क्षय नहीं होती है तो इसका उत्तर हम लोग यही लिखेंगे फिर आदर्श प्रेरित या संधारित की दशा में कोई शक्ति क्षय नहीं होती है यही इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि जो प्रेरित आदर्श होता है या फिर संधारित आदर्श होता है उस दशा में कोई भी शक्ति जो है वो क्षय नहीं होती है इसके बाद क्वेश्चन नंबर सात दशमलव छः इसमें दिया गया कि एक एलसीआर परिपथ की जिसमें एल बराबर दो हेनरी सी बराबर बत्तीस माइक्रोफेरेट तथा आर बराबर दस ओम अन्नाद आवृत्ति ओमेगा आर परिकलित कीजिए इस परिपथ के लिए कैपिटल क्यू का मान भी ज्ञात कीजिए तो यहाँ पर आपको एल दिया गया सी दिया गया और आर दिया गया है यहाँ पर आपको ओमेगा आर और कैपिटल क्यू का मान ज्ञात करना है तो इसमें एल का मान दिया गया है और एल का मान दिया गया है दो हेनरी यानी कि दो दशमलव जीरो हेनरी एल का मान दिया गया है धारिता दी गई यानी कि सी बराबर दिया गया है बत्तीस माइक्रोफेरेट इसको बदलेंगे तो ये हो जाएगा बत्तीस गुड़े दस की घात माइनस छः फेरेट ये बदल जाएगा तो इसका मान इतना हो जाएगा इसके बाद यहाँ पर हम लोगों को प्रतिरोध दिया गया था यानी कि आर बराबर दिया गया था दस ओम और इसमें आपको ज्ञात करना है ओमेगा आर और कैपिटल क्यू ये दो चीज़ें यहाँ पर ज्ञात करनी है आपको तो इसमें हम लोग पहले सूत्र लगाएंगे तो सूत्र होता है यहाँ पर ओमेगा आर बराबर वन बट्टे अंडर रूट एल सी इतना होता है अब इसमें मान रखेंगे तो ये हो जाएगा वन बट्टे अंडर रूट यहाँ पर एल का मान एल का मान दिया गया है दो फिर यहाँ पर सी का मान सी का मान दिया गया है बत्तीस गुड़े दस की घात माइनस छः ये इतना हो जाएगा तो ये हो जाएगा फिर एक बट्टे यहाँ पर इसका गुड़ा करेंगे तो बत्तीस दूना हो जाएगा चौंसठ और गुड़े में हो जाएगा दस की घात माइनस छः इसके बाद जब इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो चौंसठ का वर्गमूल हो जाएगा आठ और दस की घात माइनस छः का वर्गमूल हो जाएगा दस की घात माइनस तीन ये इतना आएगा इसके बाद दस की घात माइनस जब ऊपर ले जाएंगे तो दस की घात तीन प्लस में हो जाएगा और बट्टे में हो जाएगा आठ इसके बाद दस की घात तीन को यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एक और बटे में हो जाएगा आठ और जब आठ से एक हज़ार को भाग करेंगे तो यहाँ पर आठ एक कम आठ यहाँ पर दस दिया गया था दो बज जाएगा तो ये हो जाएगा बीस आठ दूनी सोलह फिर यहाँ पर चार बज जाएगा और आठ पन चालीस तो ये आएगा एक सौ पच्चीस तो यहाँ पर हम लोग ओमेगा आर ज्ञात कर रहे थे और इसका मात्रक हो जाएगा सेकेंड इनवर्स ये इसका आंसर हो जाएगा अब इसके अलावा हम लोगों को ज्ञात करना था कैपिटल क्यू सूत्र होता है कैपिटल क्यू बराबर एक्स एल बटे आर ये सूत्र होता है और एक्स एल बराबर होता है ओमेगा आर इन टू एल और बटे में हो जाएगा कैपिटल आर इतना हो जाएगा अब इसमें जब मान रखेंगे यहाँ पर हम लोग तो ओमेगा आर इसका मान अभी ज्ञात किया गया इसका मान आया एक सौ पच्चीस एल का मान दिया गया था दो और कैपिटल आर का मान दिया गया दस इतना दिया गया दो से आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये जाएगा पाँच बार यानी कि एक बटे में आ जाएगा पाँच इसके बाद पाँच से जब आप 125 को भाग करेंगे तो ये जाएगा 25 बार यानी कि 25 पंचे 125 तो ये कैपिटल Q का मान आ जाएगा 25 और इसका कोई मात्रक नहीं होता है तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा